while doing an experiment with potentiometer as shown in figure 3.5 it was found that the deflection is one sided and the first observation is the deflection decreased the deflection decreased while moving from one end a of the wire to other end b from this end to this end and in the second ob observation he is saying that the deflection increased while the jockey was moved towards the end b clear so ye hamare paas potentiometer arrangement hai aur ye jo cell e dikhaya hai ye driver cell hai a aur b resistance wire hai aur hame is even battery ko in dono points x aur y ke beech mein lagana hai ya lagaya hua hai clear ab aap yahan pe samjhiye sabse pehle ki जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो कब होगी जब इस ब्रांच में से इस ब्रांच में से करंट क्या होगा जीरो होगा अब इस ब्रांच में करंट जीरो कब होगा और कैसे होगा आइए सबसे पहले इसको समझते हैं तो मान लीजिए इस बैटरी ने ड्राइवर सेल ने करंट भेजा कुछ करंट भेजा अब इस करंट में से कुछ करंट तो इस रेजिस्टेंस वायर में से जाएगा और कुछ करंट इसमें से जाएगा लेट दिस करंट इज आई वन क्लियर और ये बैटरी भी इस ब्रांच में क्या करेगी करंट भेजेगी क्लियर जब इस बैटरी का करंट इस करंट के इक्वल हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट नेट करंट पास करेगा वो क्या होगा जीरो क्लियर तो इस बात को आप समझिए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो कब होगा जब इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहां पे सबसे पहले पार्ट में वो क्या पूछ रहा है विच टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ सेल ई वन इज कनेक्टेड एट एक्स इन केस वन एंड हाउ ई वन इज रिलेटेड टू ई तो हमसे कह रहा है कि इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल इस एक्स से कनेक्ट करें ताकि ये सिचुएशन अराइज हो कौन सी सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन अराइज हो जिसमें डिफ्लेक्शन घट रही है जब हम इस पॉइंट को बी की तरफ मूव कर रहे हैं क्लियर तो आप यहां पे देखिए कि इस बैटरी को हमें इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा लेट दिस इज पॉइंट एक्स दिस इज पॉइंट वाई एंड दिस इज द वायर सो हेयर इज द गैल्वेनोमीटर तो हमें क्या करना पड़ेगा जो ईवन बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को x से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके नेगेटिव टर्मिनल को y से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो बैटरी ई वन है ये करंट इस डायरेक्शन में दे अपोजिट टू दिस इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये ई वन बैटरी करंट सप्लाई करेगी लेट दिस इज आई टू और जब ये करंट आई टू दिस इज करंट आई टू एंड दिस वॉज करंट I1. अगर ये I1 और I2 करंट्स इक्वल हो गए तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियोमीटर की वर्किंग से आपको ये भी नोन है कि जब इस वायर ए बी वायर के किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल ड्रॉप इस E1 के इक्वल हो जाएगा तो उस समय ये करंट I1 और ये I2 इक्वल होंगे मतलब गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा नल डिफ्लेक्शन शो करेगा क्लियर तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है दैट हाउ इज दिस ई वन इज रिलेटेड टू ई तो इस बात को आंसर करने के लिए आप ये देखें कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो घटता जा रहा है ठीक फ्रॉम वाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड ए ऑफ द वायर टू एंड बी तो इसने कहीं पे ये नहीं कहा है कि जो डिफ्लेक्शन हो गया है डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हुआ है इसका मतलब क्या है यहां से आप कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी के अक्रॉस है वो पोटेंशियल ड्रॉप ई वन के इक्वल नहीं है उससे कम है अगर ये इक्वल होता कहीं पे या ए बी तक पहुंचने में भी इक्वल हो जाता तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होती जीरो होती पर ये हुई नहीं है इसका सीधा सा मतलब है कि जो ई वन है उसकी वैल्यू ई से ज्यादा है क्लियर सो दिस इज द आंसर टू दिस फर्स्ट पार्ट अब सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं वो हमसे पूछ रहा है विच टर्मिनल ऑफ सेल ई वन इज कनेक्टेड एट एक्स इन केस टू 
अभी सेकंड केस की बात कर रहा है तो इसमें कह रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है जब आप जोकी को बी एंड की तरफ मूव करते हैं मतलब इस ब्रांच में से करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस ब्रांच में ऑलरेडी करंट कितना था मान लीजिए आई वन बट करंट बढ़ेगा कब जब इस बैटरी ई वन का करंट इस करंट के अलोंग होगा तो उसके लिए क्या होगा कि जो एक्स पॉइंट है एक्स एक्स यहां पे कैसे कनेक्टेड था पॉजिटिव पर यहां पे कैसे कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल ताकि ये जो बैटरी ई वन है ये करंट उसी सेंस के अंदर डिलीवर करे जिस सेंस के अंदर करंट आई वन है क्लियर ताकि ये दोनों करंट एड अप हो और गैलोमेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो इंक्रीज हो क्लियर तो इस सिचुएशन में ई वन जो है ई वन का जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट विल बी कनेक्टेड टू द टर्मिनल एक्स